हेलो एंड वेलकम टू एन सी ट्यूटोरियल्स क्लास टेन जोग्राफी चैप्टर मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ये फिफ्थ पार्ट है और इस पार्ट की जो थीम है वो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो मस्ट है विकास के लिए लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से पॉल्यूशन होता है इस पॉल्यूशन से पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है और यही हम इस पार्ट में स्टडी करने चल रहे हैं कि मेजर पॉल्यूशन कौन कौन से हैं और किस प्रकार से हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने की कोशिश कर सकते हैं तो यहाँ पर हम फोर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन को स्टडी करेंगे और शुरुआत करते हैं एयर पॉल्यूशन से जिसे हम वायु प्रदूषण भी कहते हैं जो भी एयर में गैसेस होती हैं तो उनके प्रोपोर्शन में कोई अनडिजायरेबल इंक्रीज पाया जाए जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड है सब जहरीली गैसेज हैं इसके अलावा हवा में पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम एयरबोर्न पार्टिकुलेट कहते हैं डस्ट है जो कि आप आसानी से देख भी सकते हैं कोई स्प्रे का वर्क चल रहा है तो उसमें भी हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं धुआं है फैक्ट्री से निकल के आता है या जो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग है या स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं किल्स हैं भट्टियाँ हैं रिफाइनरीज हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में आती हैं इनकी वजह से जो कुछ भी रिलीज होता है एयर में उससे एयर पोल्यूशन होता है और फॉसिल फ्यूल्स का जो इस्तेमाल करती है जनता उससे भी जनरेट होता है अब तो काफ़ी कुछ फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर दिया है कुकिंग गैस ने लेकिन गांव देहात के इलाकों में अभी भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होता है जिसमें लकड़ियाँ जलाई जाती हैं कंडियाँ जलाई जाती हैं इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है इसके इफ़ेक्ट्स में इसका इफ़ेक्ट मानव पर भी होता है जानवरों पर भी होता है प्लांट्स पर भी होता है बिल्डिंग्स पर भी होता है ताजमहल को देखिए किस प्रकार से कोर्ट ने डायरेक्शन ना दिया होता तभी तक और काला हो चुका होता वो तो पोल्यूशन के असर से उसकी जो बिल्डिंग की जो सफ़ेदी है वो येलो होती चली जा रही है और एटमोसफेयर को तो नुकसान पहुंचता ही है हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो भी कंटेमिनेट हो जाती है दूसरा है वाटर पोल्यूशन जिसे हम जल प्रदूषण भी कहते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जिन्हें हम हिंदी में कार्बनिक और अकार्बनिक कहते हैं आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में लिविंग मैटर शामिल है इनऑर्गेनिक में डेड मटीरियल शामिल है तो जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं दोनों कैटेगरी में आते हैं और जो भी डिस्चार्ज होता है उसे हम एफ्लुएंट कहते हैं तो वाटर में जब इनका डिस्चार्ज होता है और तो आप जानते हैं किस प्रकार से इंडस्ट्रीज़ अपने वेस्ट वाटर को नदियों में रिलीज़ कर देती हैं जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाता है तो वही सब है ये और जैसे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री है केमिकल्स हैं डाइंग स्टफ है रिफाइनरीज हैं मकरी पेस्टिसाइड्स हैं फर्टिलाइज़र प्लांट्स जो लगे हुए हैं इलेक्ट्रोप्लेटिक इंडस्ट्रीज़ का भी काफ़ी बड़ा योगदान है प्लास्टिक्स हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं रबर एट्सट्रा इन सब की वजह से अगर ये पानी में पहुंचते हैं तो नुकसान पहुंचता है और जो सॉलिड वेस्ट है जैसे फ्लाई एस है आयरन एंड स्टील स्लैक्स है जो कि निकल के आता है वेस्ट के रूप में ये सब कुछ कहाँ जाता है अगर हवा में गया तो ठीक है नहीं तो धरती पर आता है और बाद में वाटर पोल्यूशन को बढ़ावा देता है क्योंकि ये या तो वाटर बॉडीज में जा सकते हैं नहीं भी जाते हैं तो भी ये वेस्ट करते हैं कैसे क्योंकि देयर इज़ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन क्योंकि ये सॉइल में पाए जाएंगे ये वेस्ट मटेरियल तो ये रेन वाटर में क्या होता है परकोलेट होते हैं कि रेन वाटर जब ज़मीन के अंदर जाता है तो जो चीज़ें नीचे रिस कर जा सकती हैं ज़मीन के नीचे मतलब ये सरफेस है और वाटर इस पर आया तो इस पर जो भी चीज़ें पड़ी रहती हैं जब ये ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है रेन वाटर तो इसके साथ साथ रिस रिस के नीचे भी ये चीज़ें चली जाती हैं और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर देती हैं ये जो वेस्ट मटेरियल पृथ्वी पर पाया जाता है सॉइल पर सो सॉइल पॉल्यूशन बाई डिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल एफवेंट है हार्मफुल केमिकल्स हैं शार्ट्स ये सब कंटेमिनेट कर देते हैं वाटर को और ये हम हैंड पम्प से या समर्सिबल पम्प से निकालते हैं पीते हैं तो हमारी हेल्थ पर भी उसका बुरा असर पड़ता है इसके बाद दूसरा है नॉइज पॉल्यूशन इसे तो सभी को दो चार होना पड़ता है रूरल एरियाज में शादी ब्याह का मौका हो तो तेज़ साउंड बजती है गाड़ी मोटर के जो हॉर्न की आवाज़ होती है तेज़ होती है और हम कितना इरीटेटेड महसूस करते हैं जब नॉइज़ पॉल्यूशन को झेलना पड़ता है तो ये शोर से रिलेटेड पॉल्यूशन है और आप लोगों को भी जब आप म्यूज़िक सुनते हैं ईयर प्लग लगा के तो बहुत लो साउंड में सुनना चाहिए नहीं तो इसका असर पड़ता है आपकी सुनने की क्षमता पर ईयर ड्रम पर इसमें जो पॉइंट लेंगे वो ये हैं कि जो अनवांटेड या अनडिज़ायर्ड साउंड्स जो हमें ट्रांसपोर्ट है व्हीकल से इंडस्ट्रियल यूनिट से या कंस्ट्रक्शन वर्क पे कोई वर्क चल रहा हो या ड्रिलिंग मशीन की वजह से कभी आपके घर में वर्क लगाओ तो आपने देखा होगा कि ड्रिल करते हैं तो कितनी तेज़ आवाज़ आती है या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं क्लास में बैठे आप शोर करते रहते हैं तो टीचर आके आपको डांटता है डांटती है कीप साइलेंस कीप साइलेंस कीप क्वाइट ये सब नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह है तो नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए तो हम भी जिम्मेदार हैं तो उतनी तेज़ बोलिए जितनी की ज़रूरत हो इसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं तनाव यानी इरीटेशन फील होता है और हियरिंग इम्पेय
रन करती हैं तो अपना जो भी हॉट वाटर अनट्रीटेड वाटर है मीन्स कि सीधा सीधा जो भी वेस्ट वाटर निकल के आता है इंडस्ट्री का वो सीधा रिवर्स या पॉन्ड्स में पहुंचा दिया जाता है इसे सबसे सेफ समझते हैं और जबकि इस पर पूरा वर्ल्ड अब कंसर्न है कि कैसे इसको रोका जा सकता है क्योंकि ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का बहुत बड़ा रीज़न है इसका इफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ पर भी पड़ता है और एक्वेटिक लाइफ पर भी पड़ेगा और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं इनके वजह से भी कैंसर तक हो सकता है बर्थ डिफेक्ट्स कि बच्चा जन्म से ही कोई ना कोई एबनॉर्मल कंडीशन में पाया जाए मिस कैरेजेस हो सकते हैं तो ये सब भी असर देखने को मिलते हैं और ये बताने की जरूरत नहीं कि इस प्रकार से न्यूक्लियर कंसेप्ट रेडियो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं जनरेशन टू जनरेशन तक जाते हैं हिरोसीमा नागा पे जो बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे आज भी इसका असर देखने को मिलता है और आज भी बर्थ डिफेक्ट्स वहाँ पर पाए जाते हैं तो ये सारे हमने पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ टाइप्स पढ़े और आपने देखा कितनी भयानक चीज़ है डेंजर है ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना है कुछ मेजर्स भी हमें स्टडी करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो भी सॉइल कंजर्वेशन हो या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के तरीके हों लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के तरीके हों इन सब के क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करना चाहिए तो आइए टॉपिक उससे भी रिलेटेड ले लेते हैं मेजर्स टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो पर्यावरण बिगड़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए कौन से स्टेप्स हम उठा सकते हैं तो वाटर का सदुपयोग करें हर बूंद कीमती है पानी की उसको रिसाइकिल करें फेंकने की बजाय फॉर एग्जांपल आपने सब्जी धोई उसका पानी आप गमले में डाल सकते हैं या किचन गार्डन में डाल सकते हैं सिंचाई के काम में ले सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए जो आपने जोग्राफी की बुक में पूरा चैप्टर डिवोटेड है इससे रिलेटेड इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस तो जो भी इंडस्ट्री से निकल कर आता है उसे ट्रीट करना चाहिए रिवर्स और पॉन्ड्स में रिलीज़ करने से पहले ऐसे आप वाटर प्योरीफाई इस्तेमाल करते हैं तो क्या करता है वो वाटर ट्रीटमेंट डिवाइस ही है कि आपके वाटर को वो डिफरेंट फिल्ट्रेशन के माध्यम से आपको पीने योग्य पानी बनाकर देता है तो ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लेंस के लिए भी और ये हम थ्री फेजेज में कर सकते हैं प्राइमरी है जिसे मैकेनिकल मीन्स कहते हैं इसको तो आप घर में भी अपना सकते हैं प्राइमरी का मतलब होता है कि जो हम आसानी से कर सकें कोई गंदा पानी लेते हैं रख देते हैं धीरे धीरे हम देखते हैं किस प्रकार से बॉटम में जो भी वो पार्टिकल्स होते हैं सेडिमेंटेशन हो जाता है ऊपर का पानी साफ़ होता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या पानी में आप कभी आप फिटकरी डालकर देखिए जिसे हम एलम कहते हैं एलमोनियम सल्फेट तो देखिए किस प्रकार से वो जो पार्टिकल्स उन्हें इकट्ठा करके नीचे ला बॉटम पर सेडिमेंट करा देगा यानी फ्लोकोलेशन को बढ़ावा देता है वो ऐसे ही ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं पानी का सेकेंडरी है अगर इस लेवल से काम ना चले तो आप बायोलॉजिकल मीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद एक थर्ड लेवल भी है टर्सरी लेवल इसमें हम सारे तरीकों का उपयोग करते हैं चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे केमिकल हो चाहे फिजिकल प्रोसेसेस हो दरअसल ये उस समय इस्तेमाल होता है जब हमें वाटर को इस तरह से रिसाइकिल करना पड़ता है वेस्ट वाटर को कि उसे पीने योग्य बनाया जा सके या यूजेबल बनाया जा सके ह्यूमन के तो आप डेली या मुंबई में रहते हैं मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो जो म्यूनसिपल कॉपरेशन हैं वहाँ की म्यूनसिपैलिटीज़ वो वाटर को प्योरीफाई करती हैं इस लेवल पर इसके बाद जो पार्टिकुलेट मैटर एयर में रहता है आप कमरे पर रहते हैं तो अगर कोई सूर्य की किरण उसमें कमरे में आती है तो आप देखते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं वही एयर बॉन्ड पार्टिकुलेट हैं और जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हो या कोल बर्न कर रहा हो या जहाँ पर बर्निंग का काम चलता है कम्बिशन का काम चलता है वहाँ पर स्मोक जनरेट होती है तो हम स्मोक स्टैक्स का प्रयोग कर सकते हैं फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं अब ये सब डिवाइसेज हैं जिन्हें यूज़ करते हैं हम क्रवर्स हैं फैब्रिक फिल्टर्स हैं यानी आप एक कपड़ा भी लगा देते हैं तो उसमें से छन कर जो पार्टिकल्स हैं रह जाएंगे एक तरफ को और इनर्शियल सेपरेटर्स हैं आपने इनर्शिया पढ़ा होगा एयर के साथ साथ पार्टिकल्स जा रहे हैं ऊपर अचानक उन्हें कहीं पे एक ब्रेक मिले तो निश्चित है वो सेडिमेंट करेंगे वहाँ पे और पहले घरों में तो चिमनियों का प्रयोग होता था तो आपने पुराने घरों में देखा होगा किस प्रकार से ऊपर इस तरह से कैप बनी होती है तो धुआँ निकल रहा है तो ऐसे छन के निकलता है और जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो ऐसे जाके वापस यहीं पर इकट्ठा होते हैं वहाँ पर और धीरे धीरे नीचे झड़ जाते हैं इसके बाद स्मोक इमोशन इन एयर कैन बी रिड्यूस बाय रिप्लेसिंग कोल बाय ऑयल गैसेस तो कोल से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है तो हम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे कम होता है आप घर में गैस का इस्तेमाल करते हैं सी से बसेस चलती हैं मोटर व्हीकल्स चलते हैं इसके बाद हम नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए साइलेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ आपकी मोटर बाइक्स में और व्हीकल्स में होता है इसके अलावा जो लेटेस्
आप किसी खाली कमरे में होते हैं नई नई पुताई हुई है आप जाइए आपकी आवाज़ इको करेगी लेकिन जब उसमें हम सामान रख देते हैं खासकर क्लोथ मटेरियल, तो आवाज़ को एब्जर्व करता है जो पर्दे लगे होते हैं खिड़कियों में दरवाजों पर वो भी एब्जर्व करते हैं तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा ईयर प्लग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ नहीं तो आपने कॉटन निकाली कान में भर ली तो आवाज़ का असर कम होता है लेकिन इसके अलावा भी हम पॉइंट ले सकते हैं कि इन सब के अलावा हमें क्या करना चाहिए हमें विजिडेंट रहना चाहिए अवेयर रहना चाहिए इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हमारे होने चाहिए और हमें सेंसिटिव भी होना चाहिए इस इशू को लेके अक्सर क्लाइमेट चेंज के बारे में आप देख पढ़ते हैं किस प्रकार से इसकी समिट्स होती हैं और इंडिया भी इसमें लीड कर रहा है इंडिया कार्बन इमिशन को सबसे ज़्यादा कम करने की होल्ड में सबसे आगे नजर आ रहा है ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का एक एफर्ट है तो इस प्रकार से हमें सेंसिटिव होना चाहिए क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल कंसर्नस को लेकर और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हमारे जो एजेंडा है इशू है उस पर सबसे ग्रेटेस्ट इशू में शामिल होना चाहिए हमारी कंट्री में हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए इलेक्शंस का समय हो या सोशो इकोनॉमिक फोरम्स हो यानी जहाँ पे डिफरेंट डिबेट्स हो सकती हो वहाँ पर हमें इसे रेज करना चाहिए और घर घर में इस इशू पर चर्चा होनी चाहिए तो निश्चित है असर पड़ेगा जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने स्वच्छता अभियान चलाया स्वच्छ भारत तो अब आप समझिए कि उसका कितना बड़ा असर पड़ा हम कुछ भी करते हैं लेकिन उसका असर पड़ता है चाहे वो वन ही पड़े तो हमें इनिशिएटिव तो लेना चाहिए ना कुछ इनिशिएटिव ना लेने से अच्छा है कि हम कोई तो इनिशिएटिव लें और स्टूडेंट्स तो फ्यूचर जनरेशन है किसी भी देश की आप लोगों से तो बहुत अपेक्षाएं रहती हैं और देखो हम भी आपकी हेल्प करते हैं आपको वीडियो बना के देते हैं लेक्चर देते हैं समझाते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हुए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए हमारी लाइफ हमें अपनानी चाहिए और एन और उसके इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को भी हमें स्टडी करना है सलेबस के तहत एन यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत ये जो ह्यूज डिमांड थी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की पावर की तो उस डिमांड को मीट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी तो पावर सेक्टर में पावर जनरेशन की ये सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट इन वर्ल्ड ऑल्सो इसके पास आई सर्टिफिकेशन है मीन्स की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनी है आई का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और इसका जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये किस प्रकार से पर्यावरण की देखभाल करती है कंपनी तो उस सिस्टम के लिए सर्टिफिकेशन दिया गया है ये कॉपरेशन एक प्रोएक्टिव अप्रोच यानी कि जिसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बीमारी से अच्छा है कि बीमारी को होने ही नहीं देना तो कोई घटना घटने से पहले अगर हम कोई एक्शन लेते हैं कि वो इंसिडेंट ना ही हो तो प्रोएक्टिव अप्रोच है और इसके तहत तो वो नेचुरल कंजर्वेशन का, का काम करती है नेचुरल इन्वायरमेंट को मेनटेन करती है जैसे वाटर है ऑयल है गैस है फ्यूल्स है इन रिसोर्सेज को मैनेज करती है कि जहाँ भी इसके पावर प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ कैसे इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच के तहत मैनेज किया जा सकता है हालांकि अब इसे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की बजाय सिर्फ एन कहा जाता है एन लिमिटेड मींस कि सिर्फ एन लिमिटेड के नाम से जानी जाती है क्योंकि पहले थर्मल पावर प्लांट के रूप में इस्टेब्लिश की गई थी यानी ताप विद्युत परियोजनाएँ जिसमें वो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है लेकिन अब इसका डाइवर्सिफिकेशन हो गया है अब ये कंपनी सोलर और विंड एनर्जी की तरफ भी ध्यान दे रही है माइनिंग से सेक्टर में भी उतरी हुई है तो इसलिए इसका कारोबार अब बढ़ गया जिसकी वजह से इसे सिर्फ एन लिमिटेड कहा जाता है ये थर्मल पावर से ही रिलेटेड अब नहीं रह गई है तो पावर जनरेशन को प्रोड्यूस और मैनेज करने की ये संस्था है बहुत बड़ी वर्ल्ड लेवल पर जिसके पास आई सर्टिफिकेशन है तो कैसे मैनेज करती है प्रोएक्टिव अप्रोचेस में कौन से पॉइंट्स हम ले सकते हैं आई उन पॉइंट्स को लेते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट अडोप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट तो जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं उनको अपग्रेड करती रहती है ये कंपनी और जो वेस्ट जनरेशन होता है क्योंकि इंडस्ट्रियल एफिलेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं और जो कोल बर्न करने की वजह से जो राख निकल के आती है एस यूटिलाइजेशन उस पर ध्यान देती है और ग्रीन बेल्ट इसने जनरेट की हुई है अपने आसपास आप किसी भी पेट्रोल पम्प पर जाते हैं तो आप देखते हैं थोड़ा बहुत ग्रीन एरिया आपको जरूर वहाँ पर मिल जाएगा तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी ग्रीन बेल्ट डेवलप की हुई हैं जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेनटेन किया जा सके और इसके लिए ये प्लांटेशन की ड्राइव चलाती है मीन्स कि इसके पास स्पेशल व्हीकल्स हैं जो इसी काम को देखते हैं किस प्रकार से हम जगह जगह पेड़ लगा सकते हैं एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे सकते हैं और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसे एस पॉन्ड मैनेजमेंट के माध्यम से या एस वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम के माध्यम से या जो भी लिक्विड एफिलेंट जनरेट होता है वेस्ट मैनेजमेंट करती है कंपनी सिस्टम को अपनाती है जिसकी वजह से आई सर्टिफिकेशन मिला हुआ है एस पॉन्ड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी कोल बर्न होता है
तो वाटर ड्रेन होता है धीरे धीरे एवोपरेट होता है तो नीचे ऐस रह जाती है और जो फ्लाई ऐस होती है उसका तो यूज़ हो सकता है बिल्डिंग मटेरियल के रूप में या फर्टिलाइज़र में हम उसका यूज़ कर सकते हैं और जो वेट ऐस होती है उसे स्लरी बना के यानी स्लरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको किस प्रकार से इतना पानी मिक्स किया जाए सॉलिड वेस्ट में कि वो पाइप के माध्यम से बह सके तो आप इसे सब लिक्विड फॉर्म में कह सकते हैं स्लरी होती है और बड़े बड़े तालाब बनाकर जहाँ पे प्लांट लगे होते हैं वहाँ पर उन्हें डंप किया जा सकता है हालाँकि ये बहुत हानिकारक है ग्राउंड वाटर लेवल के लिए क्योंकि इट सीप्स इन ग्राउंड वाटर एंड कंटेमिनेट्स इट तो इसलिए डिफरेंट लेयर्स बनाई जाती हैं बॉटम में कि ये नीचे ना जा सके कभी कभी नदियों में इसका रिसाव हो सकता है लीकेज हो जाता है और एस पॉन्ड को प्लग करना उसको रिमूव करना भी एक बहुत एफर्ट का काम है तो इन्वायरमेंटल कंसर्नस हैं ये एस पॉन्ड लेकिन फिर भी ये तरीका अपनाया जाता है और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग होती रहती है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि लेटेस्ट टेक्निक को अपना पावर प्लांट का क्या असर पड़ रहा है पर्यावरण पर उसे स्टडी किया जाता है उसका डेटा तैयार किया जाता है और उसके बाद प्रॉपर एक्शंस लिए जाते हैं तो जहाँ जहाँ इसके पावर स्टेशन लगे हुए हैं जो कि अब हाइड्रो विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती है कंपनी और 53 के लगभग इसके पावर स्टेशन है इसके अंडो में जिसमें सबसे ज़्यादा कोल बेस्ड है और हमारे यहाँ वैसे भी लगभग 80 परसेंट से भी ज़्यादा जो पावर जनरेशन होता है वो थर्मल बेस्ड है कॉल को यूज़ करके प्रोड्यूस की जाती है तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी था इसका कि किस प्रकार से रीनेबल एनर्जी पर वर्क किया जा सकता है तो उस पर एक कंपनी अब काम करती है इसलिए इसको सिर्फ एन लिमिटेड कहा जाता है और इसका जो बिगेस्ट प्लांट है पावर प्लांट वो मध्य प्रदेश में है जिसे विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन कहा जाता है तो इस प्रकार से हमने ई सिस्टम देखा एन का जो ऊपर एक्टिव है तो इतना ही इस पार्ट में था आई होप कि वीडियो से लाभ जरूर हुआ होगा थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल से इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर